नागपुर शहर में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस आयुक्त तो भूषण कुमार उपाध्याय की अगुवाई में कई तरह की मुहिम चालू की गई है जिससे महिलाओं की सुरक्षा की जा सके 2020 में हमने जो संकल्प किया है उसमें एक संकल्प है महिलाओं की सुरक्षा का भी तो इसमें हम ऐसा करेंगे हमारे पास महिलाओं की सुरक्षा की जितनी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को और अच्छे ढंग से लागू किया जाए हमारे यहाँ दामनी पथक अभी चार है उनको आठ हमारे करने की कोशिश हो रही है कि चार और दामनी पथक बढ़ाया जाए और हर एक जोन में उनको रखा जाए ताकि महिलाओं को सुरक्षित किया जाए फिर साइबर सेफ्टी के बारे में हम इसमें कोशिश करने जा रहे हैं इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस में हमारे लोग जाके लड़कियों से इनसे बात कर रहे हैं फिर महिला सुरक्षा समिति है उनको से ज्यादा ज्यादा एक्टिव किया जाए तो इन डिफरेंट वेज में हम कोशिश करेंगे कि महिलाओं को और ज्यादा सुरक्षित रखा जाए उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया जाए और उनके अपराधों में कमी की जाए सर ये तो होगी सुरक्षा महिलाओं को लेकर लेकिन अभी 2020 में तीन तारीख के रात को एक महिला को कुछ लोग मारते हुए सीसी फुटेज में नजर आ रहे हैं लेकिन गेरपट का पुलिस की पी आई उन्हें फिरिया को बोलती है कंप्लेन देने जाती है कि आप अगर आप कंप्लेन करते तो आपके ऊपर भी गुना दाखिल करेंगे और उनके ऊपर इसको लेके आप ठीक है मैं उसको देखता हूँ क्या है और उसमें उचित जरूर कार्रवाई की जाएगी परंतु दूसरी तरफ पुलिस आई तो भूषण कुमार उपाध्याय की महिला सुरक्षा मुहिम पर जरीपट का पुलिस धज्जिया उड़ाती नजर आ रही है जिसमें एक पीड़ित महिला ने पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगाए है मैं शाम के टाइम में विहार में गई थी शाम के टाइम में मैं विहार में गई थी विहार से लौट कर आ रही थी तो उसका आदमी घर के सामने खड़ा था तो उसने एकदम गाली देना चालू कर दिया कि मेरे बहन को तूने गाली दी मेरे बहन को गाली दी मेरे बहन को ऐसा बोली तो मैं यानी हड़बड़ा गई एकदम डर गई कि ये गाली किसको दे रहा करके तो फिर मैं जा ही रही थी तो उसकी बीवी आई और उसकी बीवी ने आने के बाद चुन्नी लाई और मेरे गले में डाल दिया तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो मेरे ये जो फ्रेंड है तो ये अर्चना राउत पीछे से दे ताई बोलते तुमको फांसी लगा रही फांसी लगा रही तो इन्होंने आए और ऐसा वो गले का फांस निकालने की कोशिश की तो वो मेरे को घिसते घिसते वो अपने घर में लेके जा रही थी तो उसके आदमी ने ऐसा हाथ पकड़ा फिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बाहर खींच खींच के मेरे को घर तक लाए उसके आदमी का ऐसा प्लान था कि इसको फांसी लगा के घर में ले आओ और इसको पूरा खत्म कर देते कहीं बाहर ले जाके डर डाल देते फिर इन लोग ने बस्ती वाले ने मेरे को छोड़ा है फिर बस्ती वाले ने मेरे को पुलिस स्टेशन लेके गए फिर रिपोर्ट देने लग गए तो पी आई बोलता दोनों पार्टी के ऊपर कार्रवाई करूँगा मेडिकल करने के बाद दोनों पार्टी के ऊपर कार्रवाई करूँगा तो मैंने पुलिस को बोल के मेरे ऊपर कार्रवाई कैसे कर सकते हो मेरे घर में जाओ कैमरा चेक करो अगर मेरी गलती है तो मेरे ऊपर तुम कार्रवाई करो अगर मेरी गलती नहीं है तो मेरे ऊपर तुम गुना कैसे दाखिल कर सकते तो नहीं बोलते तुमने शांति अशांति फैला दिए तुम्हारे ऊपर गुना दाखिल हो जाएगा तो मैंने बोले अगर मेरे ऊपर गुनाए दाखिल कर रहे तो मैं यहाँ गुनाए नहीं दाखिल करते मैं वापस चले जाती और अप्रैल महीने से पुलिस वाले मेरे को झूला झूलाते जा रहे हैं जब मेरी मैं बोल रही कि लड़ाई मेरी इन्होंने जो मेरी साइन ली है इसने बोकस दी है नोटरी पे वो साइन का इशू ये अलग रख रहे और मारपीट का इशू सामने ला रहे कि शांति भंग कर रहे शांति भंग कर रहे तो मैंने वही बोल रही पुलिस वाले को तुम सच्चाई नहीं ढूंढ रहे हो और बाकी के फ्रॉड कम तुम ज्यादा कर रहे हो मैंने ऐसा पुलिस को बोल दी थी तो पुलिस वाले इसमें मुझे साथ ही नहीं दे रहे वो बोलते तुम्हारे ऊपर गुना दाखिल और ऊपर से मुझे ये भी पता नहीं कि पुलिस वालों ने मेरे ऊपर एनसी के तीन तीन बार एनसी लगाए जब मैं गई घर में नोटिस आया एक की कार्रवाई तुम्हारे ऊपर हो गए मैडम जब मैं वहां जाके देख रहे थे तीन तीन एनसी मेरे नाम पे मेरे को पता ही नहीं फिर मैंने पुलिस को बोली अगर मैं बोली ये दिनेश वाहनी की बहन है ज्योति वालदे इसने बयान दिया है कि मैं गली नंबर आठ में रहती हूँ दिनेश वाहने को वर्षा मिश्रा बहुत तकलीफ देती है तो पुलिस को मैंने बोली कि ये औरत झूठ बोल रही है मेरे बस्ती में रहती नहीं है रहती नारे में इसको बयान कैसा मालूम कल अगर तुम बोलेंगे कि ये ये बताएंगे कि वर्षा मिश्रा हमने मर्डर कर दिया तो तुम मेरे को तो फांसी दे दोगे चढ़ाई दोगे गवाह में फंसा दोगे गवाह के ऊपर तो कोर्ट चलता है तो वो बोलता है कि मेरे बहन को तूने गाली दी मैंने कुछ भी नहीं बोली थी मैं सीधी रोड से आ रही थी मैं कई गाली नहीं दे रही हूँ उसको और वो एक बहाना था कि मेरे को रोकना था उसको रोड पट के रोड पर गाली दे के और उसकी बीवी आई और मेरे को फांसी लगाया और प्रैक्टिकल उसने वही की अगर मेरी फ्रेंड नहीं रहती उस दिन तो मेरी वहाँ वहाँ पर तो डेड बॉडी निकल गई थी और पुलिस वाले बोलते कि दोनों पार्टी के ऊपर हम गुना दाखिल करेंगे तो क्या मैं मर गए रहती तो मेरे डेड बॉडी के ऊपर इन्होंने गुना दाखिल किया रहता क्या पुलिस ने पुलिस स्टेशन मैं गई दस बजे सर दस बजे गई थी दस बजे उन्होंने बोले मेडिकल करवाओ मैंने मेडिकल करवाई आने के बाद बोलती कि दोनों पार्टी पे गुना दाखिल करता तो मैं बोली मेरे को दोनों दोनों पार्टी के गुना करना ही नहीं मेरे ऊपर कैसे कर रहे हो ये बताओ अगर तुमको गुना ही करना है तो तुम कैमरे चेक करो मेरी गलती बताओ फिर मेरे ऊपर गुना दाखिल करो तो उन्होंने ये सुने नहीं तुम कुछ भी करो हम दोनों पार्टी पर गुना दाखिल तुम्हारे ऊपर गुना कर
सीसीटीवी फुटेज में पीड़ित महिला को कुछ लोग पीटते हुए नजर आने के बाद भी जरीपट का पुलिस आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इससे महिला सुरक्षा पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही कई सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं दूसरी तरफ पीड़िता पर ही पुलिस ने गुना दाखिल करने की धमकी देने का आरोप महिला ने लगाया है जबकि पुलिस आरोपी के खिलाफ गुना दाखिल नहीं कर रही है